ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்டு டூ மார்க்லேயும் த்ரீ மார்க்லேயும் வந்து கம்பல்சரி ப்ராப்ளம் கேட்குறாங்க டுவெல்த்தில் மட்டுமே கேட்குறாங்க லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் டூ மார்க்லேயும் த்ரீ மார்க்லேயும் கம்பல்சரி ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளமை நம்ம அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் அந்த ப்ராப்ளம்னாலே நமக்கு நிறைய மார்க்கும் போகுது அப்போ இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறது எனக்கு ஐடியாலாம் தெரியுது சார் கான்செப்ட் தெரியுது எனக்கு இப்படி தான் ஆகும் இப்படி ஆகும்னு தெரியுது சார் ஆனால் என்னால் சால்வ் பண்ண முடியலை அப்படின்னா எங்கே நம்ம லேக் ஆகுறோம் அப்படின்னா ஃபார்முலாஸ் அந்த ஃபார்முலாஸில் தான் நம்ம லேக் ஆகுறோம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நைன்த்து சாப்டர் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த்துக்கு நைன்த்து சாப்டரில் இருக்கிற முக்கியமான எந்த ஃபார்முலாஸில் நம்ம கம்பல்சரி படிக்கணும் அப்படின்ற ஃபார்முலாஸை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபர்தர் வீடியோஸில் நம்ம அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம்ஸும் நான் கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் ரைட் ஸோ புக் எடுத்துக்கோங்க இல்லை நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த ஃபார்முலாஸை கம்பல்சரி நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இந்த ஃபார்முலா இல்லாமல் நைன்த்து சாப்டரில் நீங்கள் ப்ராப்ளம் எதுவுமே சால்வ் பண்ணவே முடியாது டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேசிக்கான ஃபார்முலா நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபார்முலா நம்ம செவன்த்து சிக்ஸ்த்துலேருந்து படிச்சுட்டு வர்ற ஒரு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஓம்ஸ் இல்லாம் எலக்ட்ரிசிட்டியில் படிச்சுட்டு வர்ற இந்த ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ட்ரான்சிஸ்டரை வச்சு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் சார் இந்த ஃபார்முலா எனக்கு தெரியுமே சார் ஓகே வெரி குட் நைஸ் ஸோ இப்போ வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து கம்பல்சரி நீங்கள் படித்து ஆகணும் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பேசிக்கான விஷயம் தான் ஸோ ஓம்ஸில் வி வந்து இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஐ அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சரியா ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து நீங்கள் கம்பல்சரி படித்து ஆகணும் ஸோ அதுக்கடுத்து என்ன அப்படின்னா இது டு ஃபைண்ட் த கலர்ஸ் ஸோ இது ப்ராப்ளமே நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஃபார்பிடன் எனர்ஜி கேப் சரியா ஸோ எனர்ஜி கேப்னுடைய ஃபார்முலா ஸோ ஃபார்பிடன் எனர்ஜி கேப் வெச் எச் சி பை லேம்டா ஸோ ஸ்பீடு அப்படின்ற சி அப்படின்றது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டு லேம்டா அப்படின்றது வேவ் லென்த் எச்சுன்றது பிளான் கான்ஸ்டன் சரியா ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே வந்து பர்டிகுலர் வேல்யூ வந்து நமக்கு ப்ரீ டிஃபைண்டாகவே தெரியும் இல்லையா ஸோ அப்போது ஒரு வேவ் லென்த்து கொடுத்து பிளான் கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்து இல்லை எனர்ஜி கேப் கொடுத்து இதில் எதுனா ஒரு டேர்மை கொடுத்து வேவ் லென்த்து கேட்டிருப்பாங்க அதாவது டு ஃபைண்ட் த கலர்ஸ் வேவ் லென்த்தை வந்து நம்ம சாரி கலர்ஸை வந்து நம்ம வேவ் லென்த்தை வச்சு தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் இது ரெட் கலராக இல்லை எல்லோ கலராக இல்லை க்ரீனா இல்லை ப்ளூவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது நம்ம லேப்லேயே படிச்சுருப்போம் இல்லையா ஸோ அப்போது அந்த வேவ் லென்த்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இந்த வேவ் லென்த் எப்படி போயிடும் இது இந்த பக்கம் வந்துடும் அப்போ இந்த டேர்ம் வந்து நம்ம மாத்திரம் ஏன் ஏன்னா எனக்கு வேவ் லென்த் தெரிஞ்சாதான் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் கலர் வந்து என்னால் டிஃபைன் பண்ண முடியும் சரியா ஸோ அப்போ இந்த இஜி அப்படின்றது ஃபார்பிடன் எனர்ஜி கேப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எச் சி பை லேம்டா ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு ஃபார்முலா தான் இது அங்கே இருக்குது பாருங்கள் வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஆர் இங்கே என்ன இருக்குது ஐ ஸோ ஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் ஸோ வி பை ஆர் வி பை ஆர் ஐ இது என்ன அப்படின்னா பேஸ் கரண்ட்டு ஐபி அப்படின்றது வந்து பேஸ் கரண்ட்டு ஸோ வோல்டேஜ் பை அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பேஸ் இல்லையா ஸோ இப்போ அதே மாதிரி கரண்ட்டு வோல்டேஜ் பை ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இங்கேயும் அதே தான் இங்கேயும் அதே தான் சரியா ஸோ கரண்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வோல்டேஜ் பை ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றத நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் அந்த டேர்ம் இந்த டேர்மை தான் நம்ம மாற்றுறோம் அவ்வளோதான் இது பீட்டா ஸோ பீட்டா அப்படின்றது வந்து கரண்ட் கெயின்னு இந்த ஆல்ஃபாவும் நம்ம கரண்ட் கெயின்னு தான் சொல்லுவோம் ஆனால் நமக்கு கான்ஃபிகரேஷன் வந்து வேறு இந்த கரண்ட் கெயினுக்கும் இந்த கரண்ட் கெயினுக்கும் என்ன சார் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் எல்லாமே சேம் தான் இங்கே பாருங்கள் இங்கேயும் ஐயே இங்கேயும் ஐயே இங்கேயும் ஐயே இங்கேயும் ஐயே ஆனால் இந்த கரண்ட் கெயின் பீட்டா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா காமன் எமிட்டரில் வர கரண்ட் கெயின் காமன் எமிட்டர் ஸோ அப்போது இந்த கரண்ட் கெயின் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அவுட்புட் பை இன்புட் இங்கேயும் அவுட்புட் அவுட்புட் பை இன்புட் தான் ஸோ அவுட்புட் பை இன்புட் ஸோ இங்கேயும் அதே தான் அவுட்புட் பை இன்புட் ஸோ அப்போ இந்த காமன் எமிட்டரில் நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் கலெக்டரில் தான் எனக்கு காமன் அவுட்புட் கிடைக்கிது ஸோ இன்புட் வந்து ஐபி சரியா ஸோ அப்போ இது காமன் எமிட்டர் ஸோ இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா காமன் பேஸ் அப்படின்றப்போ எனக்கு அவுட்புட் வந்து காமன் கலெக்டர்
லேம்டா முடிஞ்சது ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா இந்த டர்ம் இது என்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம இந்த ஒர்க்கிங் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர்லேயே நான் சொல்லியிருப்பேன் என்ன சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னா இந்த எமிட்டர் கரண்ட் வந்து விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பேஸ் கரண்ட் ப்ளஸ் கலெக்டர் கரண்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா ஸோ எமிட்டர் கரண்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பேஸ் கரண்ட் ப்ளஸ் கலெக்டர் கரண்ட் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா ஸோ ஐசி விச் இஸ் ஈக்குவ ஐஇ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐபி ப்ளஸ் ஐசி இது என்ன சார் புதுசாக இருக்கே அப்படின்னா இது நம்ம டிரான்சிஸ்டர் அஸ் அ ஆசிலேட்டர் ஆசிலேட்டரில் நம்ம பார்த்துருக்குற இந்த ஃபார்முலா ஸோ என்ன சொல்லியிருப்பாங்க எஃப் நாட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பை ரூட் ஆஃப் எல்சி ஸோ எல் அப்படின்றது வந்து இன்டெக்டர் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் சி அப்படின்றது வந்து கெப்பாசிட்டர் சரியா ஸோ ரெசனண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் நாட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பை ரூட் ஆஃப் எல்சி சரியா ஸோ இது வந்து என்ன நம்ம ஆசிலேட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஸோ ஆசிலேட்டர் சரியா ஸோ ஆசிலேட்டருக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஃபார்முலா ரெசனல் ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் நெட் விச்சு சிக்கல் டு ஒன் பை டூ பை ரூட் ஆஃப் எல் சி முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இந்த ஃபார்முலா நம்ம என்ன சொல்லலையே சார் அப்படின்னா இது ஸோ அதே தான் ஓல்டேஜ் சரியா ஸோ விசிஇ அப்படின்றது வந்து கலெக்டர் எமிட்டருக்கும் இருக்கிற ஓல்டேஜ் சரியா இது வந்து என்னென்னா காமன் கலெக்டர் ஸோ சிசி ஓல்டேஜ் மைனஸ் ஐசி ஆர்சி ஸோ இந்த டேர்ம் இந்த நைன்த்து சாப்டரில் நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா மட்டும் படித்தா போதும் நீங்கள் நைன்த் சாப்டரில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம டாபிக் வைஸ் ப்ராப்ளம் வைஸ் நம்ம போவோம் நமக்கு டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ மேக்ஸிமம் எவ்வளோ எவ்வளோ ரெஷப் பண்ண முடியுமோ நான் பண்ணுறேன் சரியா ஸோ இது தான் நைன்த்து சாப்டரில் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் நீங்கள் கம்பல்சரியாக முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிக்க வேண்டிய ஃபார்முலாஸ் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் with a smile